you think did things go not the way you wished them to go? Good evening to everybody. First of all, I want to congratulate to Kelsey, to the players, to the coach, to the club, because they will play the final. And then this congratulations about the game. Like you said, uh, we didn't play very good in the first half, especially in defense. We had a lot of problems in the second one. I think uh, we played better and better in defense. We were stronger. We have the ball for, 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 for continue in the in time extra, but we couldn't. We did uh, some mistakes in attack, in defense. And I think that uh, we were strong in defense, in attack. And this game was like everybody expected. Luke, also, also for you, what was what was missing a bit? What would you have liked to go to go different tonight? Uh, first of all, uh, congrats to Kielce. Uh, they made a great game today. Uh, it was a real fight from the beginning till the end, and yeah, I think the difference today was that uh, Kielce uh, played really strong in defense. We couldn't play uh, our game as we are usually playing. We couldn't score that many goals as we are usually doing. Um, normally we always score 30 or more goals and today we only stay at 24. And like the coach was saying, I think in defense first half um, we were not strong enough. We couldn't make easy goals and this is why we couldn't play our uh, own handball from the beginning. And uh, yeah, they did a really good job in defense and uh, also in attack they stayed calm. And of course it's a really experienced team and with really good players. So yeah. Uh, they did a really good job and um, yeah, at this level uh, games are decided in details and yeah, if I score the last ball uh, it will be extra time and uh, we can only watch ourselves and uh, we have to anal analyze it for the future but uh, yeah, for now uh, I'm really disappointed of course. Thank you. Um, first, uh, the questions in English. If this is not the case, uh, we can open up for international either in French, Spanish, Dutch. Yes, please. Bonsoir, Luc. Euh, Elohim vient de nous dire c'est de ma faute, notamment en parlant du shoot qu'il a, qu a raté sur la fin. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et sinon, qu'est-ce que tu as à lui, à lui dire bah, Bien sûr que ce n'est pas sa faute. Euh, euh, c'est est, est, est déjà incroyable qu'il est sur le terrain aujourd'hui. C'est vraiment guerrier. Euh, avec tout ce qui est passé euh, les semaines avant euh, euh, de jouer cette, euh, cette euh, demi-finale, euh, donc je suis très content qu'il était avec nous aujourd'hui et il ne faut pas prendre la tête de lui. Si moi je, mar si moi je marque le dernier but, euh, on joue euh, prolongation et euh, comme ça tout le monde a fait des erreurs, tout le monde a fait des euh, bonnes choses aussi. Et euh, j'ai été très content qu'il était avec nous aujourd'hui et il a tout, tout donné pour l'équipe. Comme tout le monde, euh, je pense qu'on euh, on s'est battu 60 minutes euh, euh, et... Malheureusement, ce n'était pas assez pour gagner aujourd'hui, mais ce n'est sûrement pas sa faute. Oui, pour, pour Luc, effectivement, tu évoques ce dernier, cette dernière action. C'est vrai qu'Andreas Wolf vous a fait mal sur l'ensemble le, sur du match. Oui, c'est vrai, c'est un super, super gardien, bien sûr. On le savait avant le match déjà, mais euh, ouais, aujourd'hui, euh, euh, surtout en début de deuxième mi-temps aussi, et même avant, il a fait quelques arrêts incroyables. Mais bon, nos, nos gardiens à nous, ils ont aussi fait des arrêts, donc euh, euh, bah, ils ont, ils ont fait aussi fait un super boulot. Mais c'est vrai qu'il était décisif dans ce match, surtout à la fin. Mais euh, ouais, je pense que c'est aussi un manque de euh, marquer des buts à la, euh, en début de deuxième mi-temps, où on ne marque pas depuis pour, pour 8 minutes, je pense. Euh, en défense, on était beaucoup mieux qu'en euh, première mi-temps, mais on n'a pas marqué toutes les occasions qu'on a, on a créées. Et, bah, euh, bah, félicita félicitations à eux, ils ont, ils ont bien géré et euh, ils étaient meilleurs aujourd'hui. Oui. Il y a plus de questions Ok, nous avons le temps pour un mois, oui. Raoul, bonsoir. Comment vous expliquez le, la difficulté à marquer des buts entre la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps, justement et parce que tout le monde a eu le temps de courir des choses et qu'elle s'est fait ça et on a, on a fait ça la même chose et en plus tout le monde est plus fatigué et c'est plus compliqué d'avoir la qualité la, que, que tout le monde a besoin pour marquer. C'est plus difficile de jouer avec la balle, c'est mieux de jouer sur la balle et la, la défense était plus forte. Après, il y a beaucoup de pression, c'est la final fort et tous les matchs sont comme ça. Le premier match a fini comme ça et le deuxième pareil. Okay, then, uh... 
OK, final question. Thank you. Yeah. Oui, Ra Raoul, il y a eu très peu de ballons qui sont arrivés sur les ailiers aussi, notamment. Il y a eu peu d'actions peu pour les ailiers. Oui, mais ce sont des situations qui, que tout le monde connaît. Alors, si tu as la défense et tu dis à ton ailier, ne ferme pas, ce n'est pas possible de tirer pour les ailiers. Alors, ce sont des situations, tout le monde connaît les jeux de, de Kielce, tout le monde connaît les jeux de PSG, ils sont décidés de... De ne fermer pas, c'est comme ça léger, mais le problème, ce n'est pas les, les ailiers, ce n'est pas qu'on a eu beaucoup de problèmes à l'attaque, qu'ils sont aussi, la défense de Kiels et la défense de Paris, on était meilleurs était meilleur que, que l'attaque de, de Kiels et l'attaque de PCI. Thank you. Then uh, we close this press conference and we continue straight away with Kiels. I um, thank Raul Gonzalez and uh, Luke Steins. So, uh, welcome here for um, tonight's um, second part of the press conference, tonight's winners from Kielce. Goalkeeper Andreas Wolf and head coach Talan Dushabayev. <coughs> so, um, My first question to, uh, to the head coach, Talent. Um, it has not been an, uh, an easy season, also in terms of the environment for, for Kielce. What does it mean for you, having now reached uh, this final, also uh, a second <coughs> year in a row? Okay. Good evening, in the first time. And of course, I can say we are uh, satisfied, but uh, for me, we make nothing. We only advance to final, of course. I say I'm very happy, but the most important, I remember what happened here in the last year, uh, 80 of June from 2022, and I know, I know, we have to remember everybody, we have to make everything to win tomorrow, and after that, I can be satisfied, and I can go to vacation with a good humor. Um, Andreas, I think you already promised uh, last year that you will be back. You did keep this promise and I think yesterday you said hopefully we will be stronger and hopefully um, we will actually return to Poland with the trophy. How much stronger has this feeling become after this match and maybe also in particular after the, uh, um, your last save? Uh, not too much to be honest because uh, of course we made a step to the final. As we, uh, as we had planned for this, for this weekend, but uh, as I also mentioned before many times right now, that I, in my opinion, uh, will, will face with my team tomorrow the most dangerous team in the world, what they have played the last three, four years throughout all competitions where they participated is amazing. And I think the character that they have been showing in the last years, especially in important games, is really difficult to overcome. And I think Tomorrow we just have to uh, even show more character than today because I think this team of, uh, of ST Magdeburg is incredibly strong and uh, so far we've reached nothing than uh, coming to the same level that we were last year and now we want to make the step forward and win this title. Thank you. Um, are there questions in uh, English? Yes. Uh, a question for Andy Wolf. Um, how did it feel making those last two saves in the match? It was honestly a relief. I uh, had hoped that we uh, won the game after I saved against uh, Luc, but uh, then uh, I saw that uh, there are still 21 seconds on the, on the watch, on the clock, and therefore I had the feeling that they'll shoot again, and uh, fortunately I think uh, Tomek Gambala, but I'm not too sure about it, blocked the ball a little bit, so it helped me against a player that has an amazing shot in uh, uh, Prondi. And of course, it was a relief, but immediately I had in my mind that uh, yeah, we have still a final to play and uh, it means nothing if we don't win tomorrow. There are no additional questions in English. We can open up to, I think, either German, um, Spanish, Polish. Polish. <laughs> yeah. Dobry wieczór, gratuluję e, panom. E, mam po jednym pytaniu do pana trenera i do, do Andiego. E, do pana trenera pytanie, to jest pański 
trzeci finał w Kielcach Ligi Mistrzów. Jakie przed tym finałem można wyciągnąć wnioski z dwóch poprzednich? To jest moje tre- pytanie do pana trenera. A do Andiego e, ten jutrzejszy mecz będzie no, specyficzny z, z oczywistych względów, e, e, a także z tego, że ty, publiczność dzisiaj cię przywitała też specjalnie. Tu dostajesz mnóstwo owacji z, od, od całej hali, więc to, to pewnie ten jutrzejszy mecz też dla ciebie b- będzie finałem innym niż gdyby na przykład grał z bardzo. Dziękuję. Kto pierwszy, ja? Nie. No. Wnioski tylko jedny. Mieć sportowe szczęście. W 16 roku mieliśmy go i wygraliśmy, a w ubiegłym roku nie mieliśmy. I koniec. I tylko ten wnioski. Żeby szczęście było na naszej stronie. Ja myślę, jeżeli mi zapytasz na atak, to jest... To to nie ma sensu, ponieważ nikt nie grał w ataku. Ja myślę, że dzisiaj graliśmy niesamowite w obronę. Walczyliśmy. Ekstra klasa, w mojej opinii. I jutro oczywiście no, możemy robić trochę mniej no, blendy techniczne i pokażujemy nasz czwarz, co ogólnie pokażujemy, że zawsze mamy duże skuteczne w ataku i mamy dobrze szczęście wygrać, jeżeli gramy, co robią nas, nasz silny ostatni tyle lata. Any additional questions? And thank you very much. I close this press conference. I wish you a good evening and see you tomorrow for the match for third place and the final. Thank you.